¿Qué tal muchachos? Buenas noches, buenas noches de volada. Voy a hacer este video de cómo cambiar el sensor de presión de aceite. Hoy el Preston Switch Chevy Equinox 2008, 3.4 motor. Aquí tengo este que este dado que es especial para cambiar los sensores. Y pues lo voy a cambiar porque está tirando aceite. Todo el aceite estaba cayendo sobre la marcha que acabo de cambiar. Entonces a ver si miran el, el sensor. Se encuentra en la parte de arriba y está bien batido de aceite. Ahora, yo lo podría haber hecho... Ya que estaba quitada la marcha, ¿verdad? Pero yo quería que ustedes vieran cómo lo vas a cambiar estando la marcha puesta. Mira, aquí lo desconectamos. Mírale su conexión, cómo está batida de aceite. Ahora, si no tienes eso, puedes hacerlo con el dado 27. Pero este dado lo encuentras en cualquier refaccionaria. Nada más que tiene que ser la matraca, la de media. Entonces, este se lo metes por aquí. Mira, aquí hay bastante espacio para que tú... No digas, va a quedar por encima de la manguera de la, del aire acondicionado y se lo metemos, mira, y ahí está, mira, ya está puesto, ahora lo vamos a aflojar, pero como va a tirar poquito aceite, debes de poner un trapo o unas servilletas por encima de la marcha del motor de arranque, para que cuando lo estemos aflojando y tire, el aceite que caiga, no caiga en la marcha nueva o en la marcha que tú vayas a cambiar, que por lo general, por eso se dañan los motores de arranque, porque tira todo el aceite, muchachos, así que voy a meterle unas servilletas y regresamos. Listo muchachos, ahí estoy, miren ya lo estoy aflojando el sensor, así que aquí le, le puse con la matraca, vamos a ver si ya lo puedo aflojar a pura mano y pareciera que sí, miren, también puse pues ya las servilletas que les mencioné, así que ahí está, mira, a ver si no tira demasiado aceite y si tira pues tendremos que meterle el otro de volada, que ya lo tengo aquí, un costo de, de 12 dólares me salió, garantía de un año. Está uno de la marca estándar que es de garantía de por vida, pero en este caso no lo tenía. Así que vamos a ver qué es más. Me parece que no hay nada, no, no venía ninguna guachita, no nada. Entonces, así como lo ves, así se lo vas a poner. Trae un pin ahí nada más. Y eso es todo. Entonces, vamos a continuar sacándolo. Y ahí está, mira, no salió aceite. Eso fue perfecto. Entonces, aquí está, ya lo. Ándale, ¿a dónde vas? Aquí está, mira. Mira cómo está lleno de aceite. Y esto es lo que ocasiona que tu marcha motor de arranque se dañe así que aquí vamos a meter este a pura mano se lo vamos a meter por ahí mira que vale a gusto papá ya ni le limpié verdad pero pues ahí se tiene que meter parejito vamos a, a centrarlo porque si lo haces con una mano y no te pones bien pilas ahí vas a, a parir cuates pero no miren ya se fue se metió ira ahora le vamos a dar de igual manera con el dado le vamos a dar un requinto, lo vamos a apretar donde nosotros sientamos que ya no da más tampoco hay un torque sino simplemente tú le das este no estaba bien hasta el fondo miren hasta dónde estaba para que vean no lo quieran ustedes meter hasta el fondo, hasta el fondo va a entrar nada más como quien dice la mitad, ok alright, alright, ahí estamos entonces le voy a dar un requintito pues miren muchachos aquí estoy, ya estoy apretando si sí, miran clarito como el agua, creo que no está prendido mi flash, no sé qué onda con el flash la batería está baja ya se me está terminando la batería pero ahí está, miren, ahí lo estoy metiendo ahí lo estoy metiendo, ya no da más le puse una extensión pequeñita pequeñita a mi matraca, pero ahí está, mira ahora la conexión yo siempre la limpio con a, con el arrancador, verdad tú puedes limpiarla y si no, nada más tratar de secarla eso es todo Listo, ya lo sacamos y lo sacamos. La conexión, me refiero que hay que, sec hay que sacar, secar esta conexión, que quede bien sequecita. Y estaríamos terminando. Mira, aquí lo vamos a sacar, nuestro dado, que ahora no quiere salir. Ahí está. Ándale. Listo y listo. Vamos a limpiar esta con el arrancador, que, es, eh, que se llama el Star en Fluid. O lo puedes limpiar con lo que tú quieras o creas que es necesario pero lo tienes que limpiar carbo cleaner o otro, cualquier otro tipo de líquido para limpiar la conexión o la, lo eléctrico listo muchachos terminamos vamos a conectar para atrás y pues ahora sí que eso es todo muchachos preguntas y comentarios en los videos más recientes de esta manera ya terminamos de cambiar nuestro sensor lo vamos a tratar de conectar ahí miren que se está haciendo el difícil y ahí está una dos y tres una, dos y tres, miren, ahí está, hasta le salió volando lo del clip, ¿verdad? Pero ya, ya trabó perfectamente bien. Listo, terminamos de cambiar nuestro sensor de presión de aceite, muchachos. Nos vemos en el siguiente video, Chevy Equinox 2008 3.4. Seguimos avanzando, saludos a la banda.